Ich ließ zwei meiner sechs Ehefrauen köpfen. Mein Name ist Heinrich Tudor, du kennst mich vielleicht auch als Heinrich den Achten. Das ist meine Geschichte. Ich wurde am 28. Juni 1491 in Greenwich, England geboren. Mein Vater war König Heinrich der Siebte, meine Mutter Elisabeth von York. Eigentlich war mein älterer Bruder Arthur für die Thronfolge vorgesehen. Doch als er unerwartet einige Monate nach seiner Hochzeit mit Katharina von Aragon starb, wurde ich zum Thronnachfolger. Ich heiratete Katharina, die Witwe meines verstorbenen Bruders, die ich insgeheim schon längere Zeit verehrte. Als ich 17 war, starb mein Vater und ich wurde zum König von England. Schon bald nach meiner Krönung erklärte ich Frankreich den Krieg und bildete mit anderen europäischen Staaten eine Allianz. Wie es zu meiner Zeit üblich war, benötigte auch ich einen männlichen Nachkommen, der nach meinem Ableben meine Herrschaft übernehmen würde. In den folgenden sieben Jahren versuchten Katharina und ich vergeblich einen Sohn zu zeugen. Ich begann mir verschiedene Mätressen zu nehmen. Eine davon brachte mich um den Verstand, Anne Boleyn. Wegen ihr ließ ich mich von Katharina scheiden und gründete meine eigene Kirche. Da aber auch Anne nicht in der Lage war, mir einen männlichen Thronfolger zu gebären, verschwand allmählich mein Interesse für sie. Ich ließ sie 1536 unter dem Vorwand des fünffachen Ehebruchs anklagen und zusammen mit ihren angeblichen Liebhabern samt ihres Bruders hinrichten. Nach Anne hatte ich noch vier weitere Ehefrauen. Jane Seymour, welche ich nur wenige Tage nach Annes Hinrichtung heiratete. Anne von Cleves, von welcher ich mich bereits nach sechs Monaten Ehe wieder scheiden ließ. Catherine Howard, welche gleichzeitig auch die Cousine Anne Boleyns war und welche ich ebenfalls wegen einer Affäre mit einem anderen Mann hinrichten ließ. Und Catherine Parr, welche meine letzte Ehefrau sein sollte. In den folgenden Jahren ließ ich tausende Katholiken und Protestanten verfolgen und als Ketzer verbrennen. Als ich im Januar 1547 starb, waren über 70.000 Hinrichtungen die blutige Bilanz meiner Herrschaft. Als junger König wurde ich von allen geliebt und verehrt. Am Ende meines Lebens wurde ich verachtet und gehasst.